வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு பாரு டிஎன்பிசி காரணம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா டென்த் சோசியல் புக்கில் வந்துட்டு நைன்டீன் இயரில் நடந்த மாபெரும் கிளர்ச்சி அதாவது முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போருடைய அந்த அந்த நிகழ்வுகளான பாடத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்ன சேனலில் வந்து பார்க்குறீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் வந்துட்டுருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து இந்த புரட்சி வந்து அறிஞர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைசாட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது மெயின் ரீசன்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த கிளர்ச்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் இந்த புரட்சி வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்துட்டு ஆங்கில வரலாற்றுகள் வந்து படை வீரர்கள் கிளர்ச்சி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து ஹைலைட்டு ஆங்கில வரலாற்றுகள் வந்து படைவர்கள் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய வரலாற்றுகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து எதனால் வந்து இந்த புரட்சி வந்து வெடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய அடக்குமுறை வந்து ரொம்ப அதிகமானால மக்களோட மனசு இருந்த மன கசப்பும் அவங்களுடைய துயரத்தோட வெளிப்பாடு தான் இந்த புரட்சிக்கு வந்து மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு மாபெரும் புரட்சி அப்போது தலைமை ஆளுநராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கானிங் பிரபு தான் வந்து தலைமை ஆளுநராக வந்து இருந்திருக்கிறாரு அடுத்து புரட்சிக்கான ரீசன்ஸ் காரணங்கள் என்னன்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மிக முக்கியமான காரணங்கள் வந்து வெள்ளரிசி பிரபுடைய துணைப்படை திட்டம் ஒரு காரணம் வாரிசிலப்பு கொள்கையும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த வெள்ளரிசி பிரபுவுடைய துணைப்படை திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யார் துணைப்படை திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க வெள்ளரிசி பிரபு அதே மாதிரி வந்து வாரிசிலப்பு கொள்கை யார் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா டல்ஹவுசி பிரபு தான் கொண்டு வந்திருப்பார் அடுத்து வந்து இதனால் வந்து இந்தியருடைய வந்து ஒரு பயமும் அமைதியின்மையும் ஏற்பட்டுச்சு இக்கொள்கை அதாவது வாரிசிலப்பு கொள்கையின் மூலமாக இணைக்கப்பட்ட நாடுகள் எந்தெந்த நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா எந்தெந்த அரசுகளை இணைச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சதாரா ஜான்சி நாக்பூர் வாரிசிறப்பு கொள்கையின் மூலமாக இணைக்கப்பட்ட பிளேஸ் வந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சதாரா ஜான்சி நாக்பூர் இதை மூணை வந்து இணைச்சுக்கிறாங்க இதை வந்து இந்த அரசியலுக்கான அந்த இந்த அரசியலில் வந்து ஏற்பட்ட காரணங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அயோத்தி நவாப் ஆங்கில கிழக்கிந்திய குழுவுடன் ஏறத்தாழ நூற்று ஆண்டு காலம் நட்பு கொண்டிருந்த பொழுதும் கூட அயோத்தி வந்து ஆங்கில அரசு வந்து இணைச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அயோத்தியோட நவாப் வந்து இவங்க ஆங்கிலேட்ட வந்து நட்பாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய அரசையும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆங்கில வந்து இணைச்சுக்கிட்டாங்க இதனால தான் இந்திய அரசு இந்திய மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கொந்தளிப்பு ஏற்படுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்கன்னா முகலாய வம்சத்துடைய கடைசி பேரரசரான இரண்டாம் பகதூர் ஷா முகலாய வம்சத்தினுடைய கடைசி பேரரசர் யாருனா இரண்டாம் பகதூர் துர்ஷா இதன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா முகலாய வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசர் யார் கடைசி பேரரசர் யார் இரண்டாம் பகதூர் ஷா கேட்பாங்க அவரது வாரிசுகள் தங்களது பரம்பரை அரண்மனை மற்றும் செங்கோட்டையை ஆங்கில அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி வந்து வற்புறுத்தப்பட்டாங்க அதனால் வந்து இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மராத்தியோட தலைவர் வந்து இரண்டாம் பாஜிராவுடைய மரணத்துக்கு பின்னாடி அவரது வளர்ப்பு மகன் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா நானா சாஹிப் அவரோட ஓய்வூதியத்தையும் வந்து நிறுத்திட்டாங்க இதனாலேயும் மராத்தியர்களிடையே வந்து கொந்தளிப்பு வந்து ஏற்பட்டுச்சு இதனாலதான் பல காரணங்கள் இந்த ரீசன்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து புரட்சிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான அரசியல் காரணமாக இருந்துச்சு அதாவது அரசியல் காரணங்கள் என்னென்ன வந்து பார்த்தோம் வெள்ளரிசியுடைய துணைப்படை திட்டம் டல்கோசரிய வாரிசிலப்பு கொள்கை இந்த வாரிசிலப்பு கொள்கை மூலமாக வந்து மூணு கண்ட்ரி மூணு பிளேஸ் வந்து இணைச்சுக்கிறாங்க சதாரா நாக்பூர் ஜான்சி வந்து இணைச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்தாக வந்து பார்த்தோம்னா அயோத்தி வந்து இணைச்சுக்கிறாங்க அயோத்தியோட நவாப் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்து இருந்த போதும் கூட வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை வந்து இணைச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இரண்டாம் பாஜிராவ் மராத்தி அரசர் அவருடைய மகன் நானா சாஹிப்புக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஓய்வூதியத்தை வந்து நிறுத்திட்டாங்க இதனால் மராத்தியர்கள் வந்து கோபம் அடைஞ்சாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இரண்டாம் பகதூர் ஷா முகலாய வம்சத்தினுடைய கடைசி பேரரசர் வந்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவரே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவருடைய வாரிசுகள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவருடைய அரசு அரசுக்கு சொந்தமான
என்னென்னா நீதி வழங்கும் முறை வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதிக செலவுடையதாகவும் இயந்திர தன்மை உடையதாகவும் இருந்துச்சு அதாவது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நிலவரி வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருந்துச்சு நில பிரபுகளும் குடியானவர்களும் அதிகமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டாங்க இதான் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நிர்வாக காரணமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தோன்னா இராணுவத்திலும் உயர் பதவிகள் வந்து மறுக்கப்பட்டாங்க நல்ல கல்வி கற்ற இந்திய இளைஞர்கள் ஆங்கில வணிகக் குழுவில் நல்ல நிர்வாழை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் அடைந்தன அதாவது நிர்வாகத்தில் வந்து என்னென்ன காரணங்கள்னா நீதிமன்றத்தில் வந்து மொழி மாற்றம் வந்து பண்ணாங்க பாரசீக மொழிக்கு பதிலாக வந்து ஆங்கில மொழியை புகுத்தினாங்க கால விரயம் அவங்களுடைய நீதி வழங்கும் முறை வந்து ரொம்ப வந்து கடுமையானதாகவும் ரொம்ப பயனற்றதாகவும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா உடைய நிலவரி வந்து ரொம்ப வந்து பாதிப்படையக்கூடிய பாதிப்பு அடையக்கூடிய விதமாக வந்து இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் படித்த இந்தியர்களுக்கு வந்து வேலை வந்து உயர் பதவி கொடுக்கும் சொல்லி எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் அது கூடிய வந்து இது வந்து கிடைக்கல அதான் வந்து மிக முக்கியமான நிர்வாக காரணங்களாக இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்தோன்னா பொருளாதார காரணங்கள் பொருளாதார காரணங்கள்னா இவங்க வந்து இப்போ கைத்தொழில்கள் வந்து நலிவடைவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமே இவங்களுடைய கொண்டு வந்த சில நடவடிக்கைகள் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதிக காப்பு வெறி விதித்தாங்க அதிக காப்பு வெறி விதித்தாங்க ஆங்கில பொருட்களுக்கு இந்தியாவில் வந்து குறைந்த இறக்குமதி விதி விதித்தாங்க இதனால் கைவினை கலைகள் எல்லாமே வந்து பாதிப்படைஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து குறைந்த ஊதியம்தான் கொடுத்தாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா இதனால் வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து நெசவு தொழில் வந்து ரொம்ப வந்து பாதிப்படைஞ்சது அதுக்கப்புறம் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வந்து என்ன பண்ணார்னா வங்காள குத்தகை சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு என்ன கொண்டு வந்தார் வங்காள நில குத்தகை சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் இதன்படி என்ன பண்ணாங்கன்னா குத்தகை சுந்தரம் கொண்ட நிலங்கள் அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டதால் நில சொந்தக்காரர்கள் பலர் வறுமைக்கு தள்ளப்பட்டன அதாவது என்னென்னா அந்த குத்தகை நலங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆங்கில அரசு வந்து எடுத்துக்குச்சு இதனால் ரொம்ப வந்து பாதிப்படைஞ்சாங்க இதை கொண்டு வந்தவர் யார் பெண்டிங் பிரபு அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால தான் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து முதல் பாதியில் என்ன பண்ணிச்சு ரொம்ப பெரிய பஞ்சங்கள்லாம் வந்து ஏழு பஞ்சங்கள் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சமூக மற்றும் சமய காரணங்கள் சமூக மற்றும் சமய காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய என்னென்னா மேலை நாட்டு பண்பாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக பரவிச்சு அதுக்கப்புறம் சதி என்ற உடன்கட்டு ஏறும் பழக்கத்தை என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒழிச்சாங்க பென்சிஸ் கொலை விதவைகள் மறுமணம் எல்லாத்தையும் வந்து சட்டபூர்வமாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தங்களோட சமய பழக்க வழக்கங்களை வந்து மக்கள் வந்து என்னென்ன நினச்சாங்கன்னா ஆங்கில அரசு வந்து தலையிடுறாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க சொத்துரிமை சட்டம் வந்து மாற்றப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கிறிஸ்தவர்களாக மாறியவர்களுக்கும் தங்களின் முன்னோர்களின் சொத்துக்களில் வந்து பங்கு பெறும் உரிமை வந்து கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மத மாற்றம் வந்து ஒரு பெரிய வந்து பிரச்சனையாக வந்து இருந்துச்சு இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கோயில்களுக்கும் மசூதிகளுக்கும் சொந்தமான நிலங்கள் மீது அதிக வரி வந்து விதித்தாங்க அதாவது சமூக சமய காரணங்களை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணாங்க மத மாற்றம் ஒரு முக்கியமான காரணம் கோயில்களுக்கும் மசூதிகளுக்கும் வரி வந்து அதிகமாக விரிச்சாங்க சொத்துரிமை சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க விதவைகள் மறுமணம் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை ஒழிச்சது விதவை மறுமணம் கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் வந்து பென்சிஸ் கொலை தடுத்தது இதெல்லாமே மக்களுக்கு வந்து ஒரு பீதி வந்து அடைய செஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இராணுவ காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இராணுவத்தில் என்னென்ன காரணங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்திய சிப்பாய்களிடையே காணப்பட்ட அதிருப்தி தான் புரட்சிக்கு வந்து வழிவகுத்துன்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து என்னென்னா இராணுவத்தில் வந்து படைவெல்லுக்கு வந்து உயரிய பதவி தான் சுபேதார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பதவியோட பேர் என்ன பேர்னா சுபேதார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப் அது வந்து என்னென்னா இந்திய படைவெல்லுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த பதவி அந்த பதவி தான் அந்த பதவி வந்து கொடுக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பதவிக்கு உரிய ஊதியமும் கொடுக்கல ஆனால் வந்து அந்த பதவிக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஊதியம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆங்கில சிப்பாயோட ஊதியத்துக்கு கூட குறைவாக தான் இருந்துச்சு இது ஒரு மிக இழிவாக வந்து நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கானிங் பிரபு என்ன பண்ணார்னா நைன்டீன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து பொது பணி படை பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டம் அதை வந்து பொது பணி படை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் யார் கொண்டு வந்தாங்க கானிங் பிரபு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது த ஜென்ரல் சர்வீஸ் என்லிஸ்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சட்டம் வந்து இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து கடல் கலந்து சென்று போரிடல் வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை வந்து கொண்டதாக இருந்தது இந்திய படைவீரர்கள் என்றைக்கு ஆங்கிலேய படைவீரர்களை விட ஐந்து மடங்கு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கிய இடங்களான டெல்லி மற்றும் அல
அதுக்கடுத்து இந்த புரட்சிக்கான உடனடி காரணம் என்ன வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் இத்தனை காரணங்கள் அதாவது என்னென்ன காரணங்கள்லாம் அரசியல் காரணங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா பொருளாதார காரணங்கள் வந்து பார்த்தோம் நிர்வாக காரணங்கள் வந்து பார்த்தோம் சமூக சமய காரணங்கள் பார்த்தோம் இராணுவ காரணங்கள் பார்த்தோம் இத்தனை காரணங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு உடனடி காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புதிய ரக என்ஃபீல்டு துப்பாக்கியில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இராணுவத்தில் இது ஒரு மிக முக்கியமான ரீசன் அதாவது கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்கள் வந்து அதில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதனால தான் புரட்சிக்கு வந்து மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா அந்த இப்போ லோட் பண்ணுற அந்த கண்ணில் வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடய மேலுரை வந்து பற்களால் வந்து கடிச்சு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய இது அது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மேலுரை வந்து பசுவோட கொழுப்பு அல்லது பன்றியோட கொழுப்பில் வந்து பூச அதை வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அந்த பசுவோட கொழுப்புனாவே ஹிந்துஸ்க்கு வந்து அதாவது ஹிந்து சமயத்தினர் வந்து அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க பசு வந்து புனிதமாக நினைக்கிறாங்க அதேமாதிரி பன்றியின் கொழுப்புனா இஸ்லாமியர்கள் வந்து வெறுப்புக்குரிய விலங்கு தான் பன்றி அதனால் வந்து அதையும் வந்து தொட மாட்டாங்க இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக வந்து இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து தங்களோட சமயத்துக்கு எதிரானது இந்த இந்த சட்டத்தை வந்து அந்த துப்பாக்கியை வந்து அறிமுகப்படுத்தினது தங்களுடைய மதத்திற்கு வந்து எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவங்க வந்து நினச்சாங்க அது அது அதுக்கப்புறம் தான் என்னாச்சுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி தான் முதன் முதல்ல புரட்சி வந்து வெடிச்சது எத்தனை தேதி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தான் கல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள பராக்பூர் பறக்க பறக்க என்ன பண்ணிச்சு வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கலாம் வங்காள படைப்பிரிவை சேர்ந்த மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிற ஒரு இளம் பிராமண இந்திய படை வீரர் அவர் யார் பிராமண இந்திய படை வீரர் வந்து கொழுப்பு தட தோட்டாவை வந்து தொட மறுத்தார் அதனால தான் என்ன பண்ணார்னா வேறு வழி இல்லாமல் தன்னோடய மேலதிகாரியை சுட்டு தன்னுடைய எதிர்ப்பை வந்து வெளிப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து கைது பண்ணி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அவர் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டார் இதுதான் வந்து முதன் முதல்ல புரட்சி வந்து வெடிச்சது மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பராக்பூர்லேருந்து கால் படைப்பிரிவு மீரட்டுக்கு வந்து மாட்டினாங்க மீரட்டுலாம் புரட்சி வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பரவுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து பராக்பூரில் வந்து வெடிச்சது புரட்சி முத முதல்ல அதுக்கப்புறம் மீரட்டில் வந்து வெளிப்படையாக வந்து புரட்சியில் வந்து ஈடுபட்டாங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக வந்து புரட்சி வந்து லக்னோ பிரெய்லி கான்பூர் ஆக்ரா ஜான்சி பனாரஸ் மத்திய இந்தியா பண்டல்கண்ட் பகுதிகளுக்கும் புரட்சி வந்து பரவுது அங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா முக்கிய தலைவர்களாக வந்து ஜான்சியோட ராணி லட்சுமி பாய் நானா சாஹிப் தாந்தியா தோப் பேகம் ஹசரத் மஹால் கன்வர் சிங் இவங்களாம் வந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் முக் புரட்சி வந்து நடைபெற்ற முக்கிய நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்கன்னா டெல்லி கான்பூர் லக்னோ இதான் வந்து முக்கிய நகரங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் பார்க்கணுன்னா கான்பூரை பற்றி வந்து பார்ப்போம் அதாவது முதல்ல பார்த்தோம் அரசியல் காரணங்களில் கிரணா பாஜிராவ் மராத்திய மன்னர் அவருடைய மகன் தான் நானா சாஹிப் அவர் வந்து கான்பூரில் வந்து அவருடைய படை தளபதி வந்து தாந்தியா தோப்போட வந்து சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போரிடுறாங்க ஆங்கிலேய கழகக்கார்ட்ட போரிடுறாங்க போரில் வந்து எல்லாமே இறக்கம் இல்லை எல்லாத்தையும் வந்து கொன்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யாரால் வந்து நானா சாஹிப் தோற்கடிக்கப்படுறார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா கர் சர் கார்லின் ஹாம்பெல் சர் கார்லின் ஹாம்பெல் அப்படிங்கிறவர் தான் நானா சாஹிப் வந்து தோற்கடிக்கிறாரு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு யார் யாரால் தோற்கடிக்கப்படுறாரு ஹாம்பெல் அப்படிங்கிறவர் தோற்கடிக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணிடுறாருனா நேபாளத்துக்கு தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு யார் நானா சாஹிப் வந்து நேபாளத்துக்கு வந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வந்து என்னென்னா நவம்பரில் கான்பூர் வந்து ஆங்கிலேயரோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டெல்லி டெல்லி வந்து பார்த்தோன்னா டெல்லி வந்து புரட்சியாரோட வசம் இருந்து டெல்லி வந்து யார் வந்து அடக்கி வந்து கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தோன்னா வில்சன் சார் ஆர்ச்டெல் வில்சன் நிக்கல்சன் ஜர் ஜான் லாரன்ஸ் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து இதை வந்து தன்னோட தன்னோட அதிகாரிகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தன்னோட அதிகாரத்தின் பேர் வந்து கொண்டு வர்றாங்க யார் யார் சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா சார் ஆர்ச்டேல் வில்சன் நிக்கல்சன் ஜ ஜான் லாரன்ஸ் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து தான் வந்து மீட்கிறாங்க அங்கே வந்து போரிட்டவர் யார் சொல்லி புரட்சியில் ஈடுபட்டவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா இரண்டாம் பகதூர் ஷா அதாவது முகலாயருடைய கடைசி அரசர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவரை என்ன பண்ணிட்டாங்க அடக்கி மீட்டு என்ன பண் டெல்லி வந்து மீட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை சிறையில் அடைச்சிட்றாங்க சிறையில் அடைச்சி எங்கே க கடத்தப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரங்கூனுக்கு வந்து நாடு கடத்திடுறாங்க ரங்கூனுக்கு அதாவது ரங்கூன்னா பர்மான்னு சொல்கிறல்ல அங்கே தான் வந்து நாடு கடத்திடுறாங்க அங்கே வந்து அவர் வந்து தன்னோட எண்பத்தி ஏழாவது வயசில் வந்து
அவங்க வந்து எவ்வளோதான் வந்து நண்பர்களாக வந்து பழகினாலும் அவங்க வந்து அயோத்தியை வந்து நினச்சிக்கிறாங்க அதனால் வந்து பேகம் ஹசரத் மகள் வந்து ஆங்கிலேயக்கு எதிராக வந்து போராடுறாங்க அப்போ வந்து அங்கே வந்து லாரன்ஸ் நீல் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புரட்சியின் போது வந்து கொல் கொன்றாங்க கொல்லப்பட்டனால வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஹேம்பல் என்பவரால் வந்து இவங்க வந்து அளக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு இது வந்து லக்னோ வந்து மீட்டுறாங்க ஆங்கிலேய புரட்சியாளர்கள் அதாவது என்னென்னா லக்னோவில் வந்து யார் போரிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பேகம் ஹசரத் மஹால் தான் போரிடுறாங்க அங்கே வந்துட்டு பார்த்தனா முக்கியமான ரெண்டு தலைமை ஆணைகள் வந்து கொல்லப்படுறதுனால ஹாம்பல் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புரட்சியை வந்து அடக்கி என்ன பண்ணுறாருனா லக்னோ வந்து தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து கொண்டு வந்துடுறாரு இந்த ஹாம்பல் முதலே பார்த்தோம் எங்கே வந்து அடக்கினார்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்பூரில் அடக்கினவரும் இவர் தான் இங்கேயும் இவர் தான் வந்து புரட்சியை வந்து அடக்கியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தோன்னா மத்திய இந்தியா மத்திய இந்தியான்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா மத்திய இந்தியா மத்திய இந்தியாவே முக்கியமாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா ஜான்சி ராணி ஜான்சி ராணி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பீக் அதாவது டெல்லி பார்த்தாச்சு லக்னோ பார்த்தாச்சு மத்தி இந்தியா மத்தி இந்தியாவில் யாருனா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் இவங்க மாபெரும் வந்து புரட்சி இப்போ பண்ண பெண்மணி வந்து இவங்க தைரியமாக ஆங்கிலேயில் எதிர்த்து போராடிய பெண்மணி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இவர் வந்து இவங்க வந்து யாரோட சேர்ந்து போராடினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கான்பூர் நானா சாஹிப் இருக்கார்ல அவரோட படை தளபதியான தாந்தியா தோப் அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் வந்து இதில் வந்து போராடுறாங்க தலைமை தாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து ஜான்சி ராணி வந்து ஒரு உண்மையான ஆண்வீர்னை போல் என்ன போர் புரிஞ்சு என்ன பண்றாங்கன்னா குவாலியரை கைப்பற்றாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஜான்சி ராணி ஃபர்ஸ்ட் எதை கைப்பற்றாங்க குவாலியரை வந்து கைப்பற்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஏன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்துட்டு ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற போரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொல்லப்படுறாங்க அதாவது வீர மரணம் அடைகிறாங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் வந்து வீர மரணம் அடைகிறாங்க தாந்தியா தோப்பு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தப்பிச்சு செ தப்பிச்சு போய் கைது பண்ணப்பட்டு கொல்லப்பட்டுறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா ப்ரைலி ப்ரைலி வந்து எதோட தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ரோஹில் கண்டோட தலைநகரம் தான் ப்ரைலி அங்கே வந்து படை வீரர்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புரட்சி பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் வந்து புரட்சி என்ன பண்ணுதுன்னா அடக்கப்படுது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோன்னா பீகார் பீகாரில் வந்து யார் வந்து புரட்சி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா கன்வர் சிங் கன்வர் சிங் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப வந்து வயதானவர் எண்பது வயதானவர் தான் கன்வர் சிங் இவர் வந்து பார்த்தோன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் ஜெகதீஷ் பூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நிலப்பிரபு அவரும் கன்வர் சிங்கும் சேர்ந்து போராடுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் இறக்கும் வரையிலும் என்ன பண்ணுறாருனா கன்வர் சிங் வந்து வீரமாக வந்து போராடுறாரு இவர் வந்து மேற்கு பீகாருடைய மிகச்சிறந்த இராணுவ தளபதியாக வந்து முன்னாடி வந்து இருந்தவர் தான் இந்த கன்வர் சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கன்வர் சிங் அப்புறம் அவருடைய த தம்பி அதாவது சகோதரர் வந்து அமர் சிங் வந்து இந்த புரட்சிக்கு வந்து தலைமை தாங்குறாரு ஆனால் பீகாரில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா புரட்சி வந்து அடக்கிடுறாங்க அதாவது இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தோன்னா எங்கெங்க புரட்சி நடந்தது யார் யார் தலைமை தாங்கினாங்க அந்த புரட்சி வந்து எந்த தலைமை ஆணையர்கள் வந்து ஆங்கில தலைமை ஆணைகள் வந்து அடக்குனாங்க அந்த தலைமை தாங்கினவங்க வந்து எப்போ இறந்தாங்க எந்த ஊருக்கு நாடு கடத்தப்பட்டு அவங்க வந்து கொல்லப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா கன்வர்ஸ் அதாவது கன்வர்சிங் வந்து பீகாரை சேர்ந்தவர் அவர் வந்துட்டு சிறந்த படை தளபதி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அமர் சிங் அவருடைய சகோதரர் வந்து தலைமை தாங்குறாரு பீகாரில் பிரெய்லி அப்படிங்கிறது ரோஹில் கண்டோட தலைநகர் அதே மாதிரி ஜான்சி ராணி வந்து தாந்திய தோப்பு ரெண்டு பேர் மத்திய இந்தியாவில் வந்து தன் நடத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜான்சி ராணி குவாலியரை வந்து கைப்பற்றாங்க அதுக்கப்புறம் ந ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஜூன் மாதம் நடந்த போரில் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல் கொல்லப்பட்டுறாங்க தாந்திய தோப்பு வந்து தப்பி ஓடின பின்னாடியும் அவரை வந்து பிடிச்சி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கைது செஞ்சு கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா லக்னோ லக்னோவில் வந்து பார்த்தோன்னா அயோத்தி நவாப்புடைய மனைவி வந்து பேகம் ஹசரத் மஹால் தான் அங்கே வந்து போரிடுறாங்க அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா யார் புரட்சி அடக்குறாங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஹாம்பல் சார் வில்லியம் ஹாம்பல் அவங்க தான் வந்து புரட்சி வந்து அடக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா டெல்லி டெல்லியில் வந்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவங்க தான் வந்து தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்க அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிக்கல்சன் ஜான் நிக்கல்சன் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஜான் லாரன்ஸ் வில்சன் இவங்களாம் சேர்ந்து புர புரட்சி
சாரி கான்பூரில் வந்து நானா சாஹி மற்றும் அவருடைய படைத்தளபதி தாந்திய தோப்பு இவங்கெல்லாம் வந்து போரிடுறாங்க அடுத்தது இவ் இது இந்த பிளேஸில் வந்து போர் வந்து நடை முக்கியமான போர் நடைபெற்ற இடங்கள் புரட்சியாளர்களுடைய போர் வந்து வெடித்த இடங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த புரட்சி வந்து ஏன் வந்து தோல்வி அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒற்றுமை இல்லை முக்கியமான ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா ஒற்றுமையின்மை தான் முதல் காரணம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நாடு முழுவதும் வந்து இது வந்து பரவலை முக்கியமான இடத்துல மட்டும்தான் பரவச்சு ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் சிந்துலா அதில் வந்து பங்கேற்கலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்னா ரொம்ப வந்து பெரிய செல்வந்தர்களும் ஜமீன்தார்களும் இதெல்லாம் வந்து கலந்துக்கலை அது ஒரு முக்கியமான டிராபேக்கு அதுக்கப்புறம் புரட்சி வந்து ஆதரிக்காத இந்திய அரசர்கள் வந்து நடுநிலை வகித்தன அதாவது இந்த புரட்சி வந்து நிறைய அரசர்கள் வந்து விரும்பலை அவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாங்கன்னா ஒரு நடுநிலை வகித்தாங்க நடுநிலைனா அங்கிட்டு போகாமல் இங்கிட்டு போகாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து இருக்கிறாங்க அடுத்து அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா படித்த இந்தியர்கள் வந்து இந்த புரட்சி வந்து ஆதரிக்கல அதில் கலந்துக்கல இது ஒரு முக்கியமான டிராபேக் அடுத்தது ஏன்னா தந்தி மற்றும் தபால் அறிமுகப்படுத்தினவங்களே யாருனா நம்மளுடைய ஆங்கிலேயர்கள் தான் அந்த வசதியெல்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட இருந்தனால ஈஸியாக வந்து நியூஸ் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க பாஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப என்ன பண்ண விழிப்புணர்வோடு இருந்து புரட்சி வந்து அடக்கினது மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய புரட்சியாக யாரும் நவீன போர்க்கருவிகள்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து அதிகமாக இல்லை ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்துட்டு அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா புரட்சியோட தலைவர்கள் நானா சாஹிப் தாந்தியா தோப் ராணி லட்சுமிபாய் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்து ஆங்கில படை தளபதிகளுக்கு இணையானவங்க கிடையாது அடுத்தது ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே முப்பத்தி ஒன்னாம் நாள் திட்டமிடப்பட்டிருந்த புரட்சி வந்து திட்டமிட்ட நாட்களுக்கு முன்னதாகவே வந்து வெடிச்சிருச்சு புரட்சி வந்து வெடிச்சிருச்சு அதாவது எயிட்டீன் பிப்டி செவன் மா மே முப்பத்தி ஒன்னில் தான் நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புரட்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து திட்டமிட்டிருந்தாங்க ஆனால் மார்ச் இருபத்தி ஒம்போதே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பராக்பூர்லே வந்து புரட்சி வந்து வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா புரட்சியாளர்கள் திட்டமிடுதல் மற்றும் செயல்பாடுகள் மிக குறைந்த பயிற்சி தான் அவங்களுக்கு வந்து இருந்துச்சு வீரத்திலையாகட்டும் தியாகத்திலையும் சிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து தலைமையேற்று செல்லக்கூடிய இது வந்து என்னென்னா அந்தளவுக்கு வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா புரட்சி ஆடைய ஒருமித்த கருத்துக்கள் வந்து குறிக்கோள் வந்து இல்லை அதாவது என்னென்னா முகலாயர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய அரசை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க இந்தியக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா மராத்திய செல்வாக்கை வந்து மீண்டும் வந்து நிலையெடுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆளுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட அரசரை வந்து அரசுகளை வந்து நம்ம வந்து நிறுவனோ இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நினச்சிருக்காங்களோ வழியா அவங்களுக்கு வந்து பொதுவான குறிக்கோள் வந்து எதுவும் வந்து இல்லை ஆனால் வந்து ஆங்கிலேயக்கு வந்து என்னென்னா அந்த குறிக்கோள் வந்து இருந்தது அது மட்டும்லாம் பார்த்தோன்னா அவங்க வந்துட்டு பிரித்தாளும் கொள்கையை வந்து தந்திரமாக வந்து பின்பற்றினாங்க இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக போச்சு அடுத்து புரட்சியோட விளைவுகள் இப்படி வந்து புரட்சிகள் வந்து பல தோல்வி வந்து சந்தித்தாலும் இதனால் வந்து விளைவுகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விளைவு வந்து ஏற்பட்டுச்சு இதனால் வந்து பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் ஒரு சிறப்பு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது என்னென்னா இந்தியா இந்தியாவில் வந்து ஆங்கில அரசு நேரடி ஆட்சி வந்து நடைமுறைக்கு வந்து வந்துச்சு அதாவது என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த வணிகக்குழு வந்து வச்சு தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆட்சி வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் வந்து அடக்குமுறை எல்லாமே வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த போராட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கிளர்ச்சிக்கு அப்புறம் ஆங்கில அரசினுடைய நேரடி ஆட்சிக்கு வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஒரு சிறப்பு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது ஒரு போர்டு ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்து போர்டு ஆஃப் கண்ட்ரோலும் அதுக்கு போர்டு ஆஃப் டேரக்டர்ஸும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து கலைச்சிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருந்த போர்டு ஆஃப் கண்ட்ரோலும் போர்டு ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதுவும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கலைச்சிட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவுடைய நிர்வாக பொறுப்பை வந்து கவனிக்க இந்தியாவுடைய செயலரையே ஒருத்தர் நியமிச்சாங்க அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தான் நியமிச்சிருந்தாங்க அந்த போர்டு ஆஃப் கண்ட்ரோலையும் போர்டு ஆஃப் டேரக்டர்ஸை இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இந்திய செயலர் ப்ளஸ் அவருக்கு கீழே வந்து ஒரு பதினஞ்சு உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு இந்திய குழு வந்து அமைச்சாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவுடைய தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இந்த புரட்சி அதாவது இந்த சட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன என்னன்னு சொல்லி வந்து அவங்கள வந்து அழைக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா இந்திய வைசி ராய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க இந்தியாவுடைய வைசி ராய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்கள வந்து அழைச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
கரெக்டாக கொடுத்துட்டு ஒன்று மட்டும் மிஸ்டேக்காக கொடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சட்டத்தின் மூலியமாக என்னென்ன வந்து கொண்டு வந்தாங்க என்னென்ன குழுக்களை வந்து அமைச்சாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக என்ன கொண்டு வந்தாங்க ஒரு குழு அமைச்சாங்க அது இந்திய செயலர் இருந்தார் பதினஞ்சு உறுப்பினர்கள் கொண்ட இந்திய குழு வந்து அமைச்சாங்க தத்தெடுக்கும் உரிமை வந்து கொடுத்தாங்க அவங்க ராணுவம் வந்து முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது அவங்களுடைய பண்ண பழமையான பண்பாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் மதிக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க வைசிரா அப்படின்னா அரசு பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது தலைமையாளர் டூ வந்து கன்வெர்டர் டூ வைசிராய் அந்த பேர் வந்து மாற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய தகுதி அடிப்படையில் திறமை அடிப்படையில் வந்து நிர்வாகத்தில் வந்து பணிகள் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி வந்து சொன்னாங்க இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் இராணுவத்தோட ஆங்கிலோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்தப்பட்டது பீரங்கி படைக்கு ஆங்கிலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கான விதை புரட்சியின் மூலம் விதைக்கப்பட்டது இந்த புரட்சி தான் வந்து இந்தியா சுதந்திரத்துக்கான முதல் ஒரு அத்தியாயம் முதல் ஒரு ஸ்டெப் முதல் ஒரு விதை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கில ஆதிக்கத்தை முடிவு கொண்டு வந்தது இந்த புரட்சி தான் அடித்தளம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து கொண்டு வந்த சட்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா விக்டோரியா மகாராணியோட பேரறிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து இந்த டேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இதில் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய தலைமையாளர் என்ன சொன்னாங்கன்னா வைசி ராய் அரச பிரதிநிதின்னு சொன்னாங்கல்ல அப்போ வந்து இந்த போராட்டத்தின் போது புரட்சியின் போது யார் வந்து பிர தலைமையாளராக இருந்தாங்கன்னா கானிங் பிரபு அவரை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்திய அரசனுடைய கடைசி தலைமையாளர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் வைசி ராய் முதல் அரச பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர் தான் வந்து கானிங் பிரபு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாநாடு வந்து எங்கே நடந்தது அவரோட தலைமையில் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டோம்னா அலகாபாத்தில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் தான் என்ன பண்ணுற அந்த பேரறிக்கை வந்து வெளியிடுறாங்க அழகா வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த உரிமை வந்து மக்களுக்கு வந்து கொடுத்தனால இதை வந்து உரிமை சாசனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்திய மக்களுடைய உரிமை சாசனம் அல்லது மகா சாசனம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பேரறிக்கையின்படி வந்து என்னன்னா ஆங்கிலோடைய நேரடி ஆட்சியின் கீழே வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவை அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இங்கிலாந்து அரசி வந்து நேரடியாக வந்து இந்த இதை வந்து மேற்கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அறிவிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவருக்கு பதிலாக வந்து அவருடைய பிரதிநிதி வந்து இந்த பொறுப்பை வந்து பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆட்சி பொறுப்பை வந்து மேற்கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாங்க இதன்படி வந்து பார்த்தோன்னா இதன்படி கானிங் பிரபு தான் முதல் அரச பிரதிநிதி அதை முதல் வைசி ராய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கடைசி தலைமையாளர் அப்படின்னு இவர் தான் வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அரசர்களுடன் ஆங்கில வாணிக்குழு கொண்டிருந்த உடன்ப உடன்படிக்கைகளுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டுச்சு அனைவருக்கும் பொது மன்னிப்பு கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவின் பழமையான பண்பாடு பழக்க வழக்கங்கள் மதிக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலோடைய மரணத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் தவிர மீதி எல்லா மீதி பேர்த்த வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நிபந்தனையற்ற பொது மன்னிப்பு வந்து கொடுத்து அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா விடுதலை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதன் மூலமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா மக்களிடையே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு தோன்றுச்சு ஒரு தேசிய இயக்கம் தோன்றுவதற்கு இந்த புரட்சி வந்து ஒரு அடித்தளமாக இருந்துச்சு ஒரு விதையாக வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியா சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு அடுத்து வந்து முக்கிய மிக வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அந்த புரட்சி வந்து எங்கெங்கே முக்கியமான பிளேஸில் நடந்தது அதில் வந்து யார் புரட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியில் வந்து யார் பண்ணாங்க இரண்டாம் வந்து பகதூர் ஷா அங்கே வந்து புரட்சி அடக்கினவங்க யார் வில்லியம் ஹாம்பெல் அவங்க தான் புரட்சி அடக்குவாங்க இவங்க வந்து ரங்கூனுக்கு வந்து நாடு கடத்தப்பட்டு இறந்துருவாங்க மத்திய இந்தியாவில் வந்து யார் பார்த்தோன்னா ஜான்சி ராணி லட்சிம்பாய் கூட வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்து மகன்தாசாஹிப்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம
ஜட்ஜான் லாரன்ஸ் இவங்க மூணு பேர் வந்து டெல்லியில் வந்து அடக்குவாங்க டெல்லினா வந்து ஒரு சென்ட்ரான பிளேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ்னால அங்கே வந்து நிறைய பேர் சேர்ந்து அடக்குறாங்க மூணு பேர் ஜட்ஜான் லாரன்ஸ் சார் ஆட்சியில் வந்து வில்சன் ஜான் நிக்கல்சன் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து டெல்லியில் அடக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் லக்னோவில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹாம்பல் வந்து காமா போய் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த ஹசரத் மகாலை வந்து அடக்கிடுறாங்க பெண்ணுனால கான்பூரில் வந்து பார்த்தோன்னா நானா சாஹிப் தாந்தியா தோப்பு இவங்களை வந்து அடக்கினவங்க யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து ஹாம்பல் தான் வந்து கான்பூருக்கு காமா வந்து என்ன பண்ணிடுறாருனா அடக்கிடுறாரு நானா சாஹிப் வந்து முக்கியமானது என்ன பார்த்தோன்னா அவர் நேபாளத்துக்கு வந்து தப்பி ஓடிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரை வந்து கைது பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கொ கொல்ல கொ கொன்றாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பயிற்சி வினாக்கள் வந்து வாங்க பார்க்கலாம் சரியான விடையே தேர்ந்தெடுத்தெழுதுக நீங்கள் வந்து இந்த லெசன் படித்து ஒவ்வொரு லெசன் படித்து பின்னாடி என்ன பண்ணால் வந்து புக்பே கொஷின்ஸ் வந்து ஒருக்கா வந்து ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்கள் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களால் வந்து என்ன பண்ணணும் உறுதிப்படுத்த முடியும் ஞாபகம் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து பேராகிராஃபாக வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்காம போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மறந்துடும் உங்களால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அந்த இந்த கொஷனுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு உங்களால் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் வாங்க பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு புரட்சி பெரும் புரட்சியை ஆங்கில வரலாற்றினர்கள் எவ்வாறு அழைத்தன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சி வந்து ஆங்கில வரலாற்றுகள் வந்து எவ்வாறு அழைத்தாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆங்கில வரலாற்றுகள் எப்படி வந்து இது பண்ணுவாங்கன்னா படை வீரர்கள் கழகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்திய வரலாற்றுகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து என்னது படை வீரர்கள் கழகம் அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்திய வரலாற்றுகள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு புரட்சி வந்து எவ்வாறு சொல்லுவாங்க முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியின் போது இந்தியாவினுடைய கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா யார் அப்படின்னா கானிங் பிரபு அவர் தான் வந்து தலைமையாளராக இருந்திருப்பார் அடுத்தது குடியானவர்கள் அதிகமாக செலுத்த வேண்டியிருந்த வரி எது குடியானவர்கள் அதிகமாக செலுத்த வேண்டியிருந்த வரி எது நில வரி தான் வந்து அவங்க வந்து அதிகமாக வந்து செலுத்த வேண்டியிருந்தது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா குத்தகை நிலங்களை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வந்து கொண்டு வந்தவர் யார் குத்தகை நிலங்களை வந்து அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வந்து கொண்டு வந்தவர் யாருன்னா பெண்டிங் பிரபு அவர் தான் என்ன பண்ணார்னா பெண்டிங் ஆன நிலத்தில் என்ன பண்ணார்னா கொண்டு வந்துட்டார் பெண்டிங் பிரபு தான் வந்து குத்தகை நிலங்களை வந்து அரசோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து கொண்டு வந்தவர் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு அதை வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா கானிங் பிரபு வந்து கொண்டு வருவார் எதுக்காகனா இந்திய படைவீர்கள் வந்து கடல் கடந்து சென்று வந்து போரிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வந்து கொண்டு வருவார் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா முதன் முதலில் புரட்சி தோன்றிய இடம் முதன் முதலில் புரட்சி தோன்றிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பறக்குன்னு வெடிக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோமா அப்போ வந்து பரக்பூர் பரக்பூர் தான் ஃபஸ்ட் வந்து புரட்சி வந்து வெடிக்குது யார் நாளில்னு பார்த்தோன்னா மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிற ஒரு பிராமண இந்திய சிப்பாய் நாம் மூலமாக வந்து வெடிக்குது மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அணைக்கு வந்து புரட்சி வந்து நடக்குது படைவீர்கள் வந்து வெளிப்படையாக புரட்சியில் ஈடுபட்டது பறைவர்கள் வெளிப்படையாக புரட்சியில் ஈடுபட்டது எங்கன்னா மீரட்டில் மீறி வந்து தடையை மீறி என்ன பண்ணுறாங்க அத்தனை பேர் வந்து புரட்சியில் வந்து ஈடுபடுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அயோத்தி நவாப்புடைய மனைவி அயோத்தி நவாப்புடைய மனைவி யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பேகம் ஹசரத் மஹால் தான் அயோத்தி நவாப்புடைய மனைவி அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கு பின் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பின் கவர்னர் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் எவ்வாறு இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் வந்து அழைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி வந்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கு பின்னாடி அப்போ வந்து அந்த சட்டம் வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க மகாசாசனம் அதன்படி வந்து எப்படி வந்து அழைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்திய அரச பிரதிநிதி அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அல்லது வைசி ராய் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா பொருத்துக பொருத்துக்களை வந்து பார்த்தோன்னா மங்கள் பாண்டே மங்கள் பாண்டே வந்து என்ன பண்ணுவார் பராக்பூரில் புரட்சி வந்து இது பண்ணுவார் அப்போ ஃப மங்கள் பாண்டேக்கு வந்து பராக்பூர் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா செகண்ட் வந்துட்டு இரண்டாம் பகதூர் ஷா இரண்டாம் பகதூர் ஷா வந்து என்னது டெல்லியை சேர்ந்தவர் அப்போ வந்து டெல்லி வந்து
அவங்களுடைய சிறப்பு பெயர் என்னென்னா ஜான்சி ஜான்சி ராணி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அப்போ வந்து ராணி லக்ஷ்மி பாய்க்கு வந்து எதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜான்சி அடுத்து இரண்டாம் பகதூர்ஷா இரண்டாம் பகதூர்ஷா வந்து யாருன்னா முகலாயருடைய பேரரசர் தான் இரண்டாம் பகதூர்ஷா கடைசி அரசு அடுத்து பெரும் புரட்சி எப்போ நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு தான் பெரும் புரட்சி நடந்தது அடுத்து லக்னோ லக்னோவில் வந்து யார் புரட்சியை வந்து அடக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஹாலின் ஹாம்பல் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா காமா வந்து என்ன பண்ணுவார் ஹசரத் மஹால் வந்து அடக்கிடுவார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து விக்டோரியா மாநிலோட மகாராணியுடைய பேரறிக்கை வந்து எப்போ வந்தது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எப்போ வந்தது அதை வந்து மகா சாசனம் அல்லது உரிமை சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து வந்தது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் நவம்பரில் வந்து வந்தது அதான் வந்து விக்டோரியா மகாராணியுடைய பேரறிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு மாபெரும் கிளர்ச்சி அந்த போரில் வந்து நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் தான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம் என்ன காரணங்கள் எதனால் வந்து புரட்சி வந்து நடந்தது யார் வந்து புரட்சி வந்து ஈடுபட்டாங்க உடனடி காரணம் என்னென்ன அதோடைய விளைவுகள் என்னென்ன அதனால் என்ன வந்து அறிக்கை வந்து கொண்டு வந்தாங்க எப்படி வந்து இந்தியர்கள் வந்து நடத்தப்பட்டாங்க அதை பற்றி வந்து பார்த்தோம் இனி வரும் வீடியோக்கள் அடுத்த லெசன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்